Hola a todos, saludo cordial y encendemos el radar. Empieza el radar político a hablar en el entorno nacional. ¿Por qué depende en Nariño tanto del entorno nacional? Pues mucho tiene que ver con las decisiones que los partidos como Cambio Radical tomen en los próximos días. ¿Qué pasa con Cambio Radical? Hay preocupación por la salida de nombres importantes como Rodrigo Lara, también el nombre de Germán Barón Cotrino, que no van a ir al Senado con esta colectividad. Y por eso su máximo representante, Germán Vargas Lleras, desde su casa, empieza a confeccionar los nombres que podrían llegar al Senado. Ahí hay uno en esa lista que tiene él, que no ha dicho todavía ni sí ni no. Se trata de Gilberto Betancur, actual representante a la Cámara por el Departamento de Nariño. Él analiza el panorama, revisa la situación de las alianzas y también verifica cómo puede estar el tema electoral para el partido Cambio Radical. Lo cierto es que sí, Germán Vargas Lleras, Aspira al Senado de la República, una lista importante. Muy seguramente el nombre de Gilberto Betancur se ha puesto en ese nombre para que llegue al Senado de la República. Todo depende cómo esté el panorama político, así o a pesar de que el político nariñense no quiera estar aún en el Senado y se quiera mantener en la Cámara de Representantes. Continuamos con Cambio Radical, vamos a hablar de la Cámara de Representantes. Sí, en efecto, ya Gilberto Betancur empezó la campaña para reelegirse a la Cámara, pero bueno, hay que ver quién lo va a acompañar y ahí está el punto clave. Depende también de la reunión con Germán Vargas Llera, la decisión del partido Cambio Radical desde la ciudad de Bogotá y ver cuál será la lista que vaya al Senado. Pero él está haciendo, en, en ese caso, la campaña para la Cámara de Representantes. ¿Quiénes podrían ir con el político nariñense? Están en esa lista... Andrés Zúñiga, actual diputado de Nariño, muy cercano a Gilberto Betancur, hombre fuerte del Partido Cambio Radical y que ha hecho un trabajo político importante. Es uno de los que está en la lista ahí que podría generar una expectativa importante alrededor de los votos que puede conseguir esta lista de este partido en esta región del país. Recuerde que Cambio Radical tiene concejales también, importantes en varios municipios, incluido Pasto, un trabajo hecho ya también alrededor de lo que es otro diputado en la Asamblea y otros puntos claves en el tema de gestión con el gobierno nacional. Todo tiene que ver básicamente con la construcción de la lista. Otro que entra a la lista ahí es el ex diputado, ex alcalde de la Cruz, Román Palacios, quien viene trabajando ya en el tema político, por lo menos en el norte de Nariño y en algunos puntos de la cordillera. Él menciona acompañaría a Gilberto Betancur en esa lista, sería una lista supremamente fuerte para avanzar en la construcción de la misma. Suenan otros nombres, incluidos nombres que estarían en, en la lista de otros partidos, como Byron Zambrano del Partido Liberal. Todo está en la disposición de cómo se dé la reunión del partido aquí en el departamento de Nariño y una situación muy especial. Hombres como Harold Guerrero López, exalcalde de Pasto, llame al orden, por lo menos alguno de sus amigos que hoy están vigentes en el tema de consejo y asamblea. ¿De quién hablamos? De Ricardo Cerón y también de David Mora Pinza. Ricardo Cerón en el Consejo de Pasto, David Mora Pinza en la Asamblea de Nariño. Hay un poco ahí de distancia entre eh, la parte fuerte de Cambio Radical y estos últimos dos. Se espera que en los próximos días, en una reunión, en un encuentro, se puedan limar las asperezas y puedan determinar cómo se va a construir esta lista a la Cámara de Representantes. Y para el cierre, ¿Cuál es el problema de cambio radical en el departamento de Nariño para la Cámara, o en ese caso para la lista, la Cámara de Representantes? Pues básicamente el nombre de las mujeres. Aunque ya tienen unas que son militantes, hay otras que llegarían de otros sectores, no tienen definido esto todavía, lo tienen que definir en los próximos días. Una de ellas es Nilsa Pantoja, actual asesora de Asuntos Estratégicos de la Gobernación de Nariño. Aunque en este caso la funcionaria algo le han dicho, algo ha escuchado, algo ha dialogado, no tiene claro si seguir con la gobernación de Nariño, en donde viene haciendo un trabajo supremamente bueno e importante al lado del gobernador John Rojas, o sencillamente retirarse y dedicarse al tema político, fortalecer esta lista de cambio radical y apuntarle a una elección, digamos que también en, en Franca Lid, en lo que serían las elecciones del próximo marzo de 2022. Todo está por verse, no ha dicho ni sí, no ha dicho no, pero todo se debe a unos diálogos que se deben avanzar en los próximos días. Claro, Cambio Radical sufre en el momento por tener una lista con dos mujeres importantes, representativas y que le aporten votos a la lista. Son los datos aquí que tenemos en el radar y recuerde que seguimos en CNC Noticias. Seguimos encendidos con toda la información política.